السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم اغفر لي ولوالدي ولمصنف الكتاب ولسائر المصنفين والصالحين والمحسنين الصالحين والاساتذه الكرام وعندنا اسماؤه العظيم كدا صفات ذاته قديما وقتير ان نسماه توقيفيا كدا صفات فحفظ السمعيا സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാജിബത്തായ ഔസാഫുകൾ സിഫാത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സിഫത്തുകൾ നഫ്സിയത്ത് സൽബിയത്ത് മഅനി മഅനുവിയത്ത് എന്നിങ്ങനെ നാലായ വിധങ്ങളിലുണ്ടെന്നും ഇതിൽ മാനിയായ സിഫാത്തിന് താല്ലുക്കാത്തകളുണ്ട് എന്നും അതേതൊക്കെയാണ് എന്നും നാം വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മുസന്നിഫ് റഹിമുഹുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവിനെ കുറിച്ചും സിഫാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരു ചെറിയ വിവരണം നടത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ എന്നല്ല സിഫത്തുകളും അത് കദീമത്താണോ ഹാദിസത്താണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് കദീമാണ് എന്നതുപോലെ അവൻ്റെ അസ്മാ അവൻ്റെ വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ ഇസ്മുകൾ അത് കദീമത്ത് ആണോ അല്ല ഹാദിസത്ത് ആണോ അസ്മാ മാത്രമല്ല സിഫാത്തുദ്ദാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിഫാത്തുകളും കദീമത്താണോ ഹാദിസത്താണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വരാനുള്ള കാരണം മൊഴുത്തസിലത്ത് എന്ന അവാന്തര വിഭാഗം ഈ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ കദീമത്ത് അല്ല മറിച്ച് ഹാദിസത്താണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ വാദത്തെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് റഹിമുഹുല്ല അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ അത് ദാത്ത് കദീമായതുപോലെ തന്നെ അസ്മാവും സിഫാത്തും കദീമത്താണ് എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയുകയാണ് ഈ ബൈത്തിലൂടെ ബൈത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മ സംബന്ധിയായി ഏതാനും ചില ചർച്ചകൾ ശേഷം നമുക്ക് ആ ബൈത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാൾ അത് നാത്തു പോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമാണ് പവിത്രമാണ് ആ ഇസ്മുകൾ ഇസ്മു സിഫത്ത് രണ്ടാണ് ഇസ്മു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാതല്ല അലദ്ദാത്തി ബി മുജർവതിഹ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മേൽമേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്നതായ ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണം അള്ളാഹു തന്നെ അള്ളാഹ് എന്നത് ദാത്തിലപ്പുറം മറ്റൊന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു എന്ന് ദാത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ചില സിഫത്തുകൾ എടുത്താൽ ദാത്തിലറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം മറ്റ് ചില സ്വഭാവങ്ങളുടെയോ വിശേഷണങ്ങളുടെയോ മേലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം കാദിർ അലീം കദീർ സമീർ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാനവീയത്തായ സിഫത്തുകൾ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിലറിയിക്കുന്നു എന്നതിന് പുറമേ ചില വിശേഷണങ്ങളുടെ മേലും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറബിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മാണ് അള്ളാഹു ഹുദ ഫാരസിയിലും ഉറുദുവിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മേൽ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഹുദ എന്നത് 
ഇതുപോലെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് വേണമെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ പിന്നീട് പറയാം അപ്പൊ ദാത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്നതായ വാക്കുകൾ അസ്മാവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അറിയപ്പെട്ടതായ ഇസ്മുകൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ഇസ്മുകളൊന്നല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ദാത്തിൻ്റെ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്ന പദങ്ങൾ വാരിതായതുണ്ടല്ലോ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെയും സിഫത്തിൻ്റെയും മേൽ അറിയിക്കുന്ന സിഫാത്തുകളുണ്ടല്ലോ അതും അവകളൊക്കെ ഖദീമത്താണെന്നാണ് അഹുലുസന്നത്ത് വലുതമാഹത്തിൻ്റെ അക്കീത എന്നാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇസ്മുകളൊക്കെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖദീമാണ് അസലിയാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ അള്ളാഹു പിൽക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹു ഹൽക്കിനെ സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം ആ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കദീമായ ദാത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു എന്ന് വിളിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അലീമാണ് കദീറാണ് സമിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടികളാണ് സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് പേര് വെച്ചത് എന്ന് മുഴുത്തതിലത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹുവിനിക്ക് അസ്മാവും സിഫാത്തുകളും ചാർത്തിയതെന്നും ഇനി സൃഷ്ടികളുടെ സർവനാശത്തോടുകൂടി അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇസ്മുകളില്ലാത്ത സിഫത്തുകളില്ലാത്ത ഒരാ ഒരു ശക്തിയായി ഒരു ശക്തിയായി ബാക്കിയാകും എന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം എന്നാൽ മത ബഹുലിസുനത്തി വജമാ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിൻ്റെ അതാത്ത കദീമായതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ അസ്മാവുകളും സിഫാത്തുകളും കദീമത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അക്കീത വിശ്വാസം ഇത് വിവരിക്കുകയാണ് ഈ ബൈത്തിലൂടെ മുസന്നി പ്രഹീം മുഹല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇനിയൊരു കാര്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകൾ തൗക്കീഫിയത്ത് ആണ് തൗക്കീഫിയത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം ആ അസ്മാകൾ ഖുർആാനിൻ്റെയോ ഹദീഫിൻ്റെയോ ഇജ്മാഴിൻ്റെയോ വെളിച്ചത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതായെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിന്നുള്ള അനുമതി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇസ്മും സിഫത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ജായിസാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ തർക്കമില്ല അതേപോലെ ആ ഇസ്മ് സിഫത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള നിരോധം അത് ഷാരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിലും തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ഷാരിയയിൽ നിന്ന് ഇതിന് വന്നത് ഉപയോഗിക്കൽ ജായിസാണ് എന്നതുപോലെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരോധം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കൽ ഹറാമുമാണ് ഇനിയോ സം അനുമതിയും വന്നിട്ടില്ല തടസ്സവും വന്നിട്ടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിന് ശാരീൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിനുമില്ല മനുവുമില്ല എന്ന് അനുമതിയുമില്ല തടസ്സവുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ അത്തരം ഇസ്മിൻ്റെ അവ അവസ്ഥ എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രയോഗിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ അത്തരം ഇസ്മ കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള മതവിധി എന്താണ് വൽ മുഖ്താറു ഇന്ത ജുംഹൂരി അഹിലു സുന്ന അഹുലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിൻ്റെ ജുംഹൂറുൽ ഉലമാഹിൻ്റെ അടുക്കലും മുഖ്താറായിരിക്കുന്നത് അൽമൻ ഒമിന്ദാലിക് ഷാരിയിൽ നിന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ള അനുമതിയും വന്നിട്ടില്ല പാടില്ല എന്ന നിരോധവും വന്നിട്ടില്ലാത്തതാണ് എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് ജുംഹൂറു അഖിൽ സുന്നത്ത് വൽ ജമാഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മുഖ്താറായ അഭിപ്രായം എന്താണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ള ന്യായം ഫൈൻ ആസ്മ അള്ളാഹി താല തൗഫിയ 
അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മ ആവട്ടെ സിഫാത്ത് ആവട്ടെ അത് തൗക്കഫിയത്താണ് അർത്ഥം നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കിയാസ് നോക്കിയോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേലൊരു നാമം ഇസ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷണം അത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ജുമഹൂറിൻ്റെ തീരുമാനം അതാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ മുക്താർ അപ്പോൾ ായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഖുർആാനിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിലാവട്ടെ അല്ലെ ഇജ്മാവ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇജ്മാവ് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ഇല്ല പക്ഷെ ഇജ്മാവിൽ ഉമ്മത്തിൽ അത് ജവാസ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങി ഇജ്മാവ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതായ ഇസ്മിന് ശാരിഹ്യങ്ങൾ ചില ഉദാഹരണവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസ്വാനിയു സിഫത്താണ് വൽ മൗജൂദ് വൽ വാജിബ് ഇതൊന്നും ഖുർആാൻ ഹദീസ് കൊണ്ടിട്ട് വാരിയതായതല്ല പക്ഷേ ഇജ്മായിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇജ്മായിലോ ഖുർആൻ ഹദീസിലോ വാരിയതായത് അല്ലാത്ത ഇസ്മുകൾ സിഫത്തുകൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ടോ മറ്റു വിശേഷണ സാമ്യതകളെ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ജുംഹൂർ അഹ്ലി സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മദ്ഹബ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹുവിനോട് ആഴ്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠവും കൂടിയാണത് ദഹബത്തിൽ മൊഴുത്ത സിലത്തു മൊഴുത്ത സിലത്തിൻ്റെ പക്ഷം എന്താണ് ഇലാ ജവാസി സിബാത്തിമേക്കാനുള്ളാഹുതാലമുത്തസിബിമാന ഈ വിളിക്കപ്പെടുന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് അഥവാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് അള്ളാഹു മുത്തസിഫാണ് വിശേഷണം സിദ്ധിച്ചവനാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല ആ പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് ആ വിശേഷണം അത് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഇജ്മാഴിലോ ഉണ്ടോ എന്നത് വിഷയമാക്കേണ്ടതില്ല ഇതിൻ്റെ ആശയം അള്ളാഹുവിലുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് വിശേഷണം സിദ്ധിച്ചവനാണ് എങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുത്തസിലത്താണ് എന്ന് എന്നാൽ മുഴുത്തസിലത്ത് അങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അഹുലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അയ്മത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും ന്യൂനപക്ഷവും ആ അഭിപ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ജുംഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി അങ്ങനെ മുഴുത്തസിലത്ത് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിന് ഈ പറയുന്ന പേര് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശേഷണം സിദ്ധിച്ചവനാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എപ്പോഴാണെന്നല്ലേ വലം യൂഹിം നക്സൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉന്നതമായ ധാത്തുനിക്ക് ഒരു ന്യൂനതയെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നത് ആവാതിരിക്കണം അപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വാക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒരു ന്യൂനതയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിലും അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഉദാഹരണം ഹാലുഖു സമാപാത്തി വല്ലാറുള്ളത് അതൊക്കെ നസ്സായിട്ട് വാരിതായതാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാലുഖുൽ ഹിൻസീർ ഹാലുഖു ദീദാൻ സത്യമാണ് സംഗതി അള്ളാഹുവാണ് പുഴുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അള്ളാഹുവാണ് പന്നിയെയും പട്ടിയെയും സൃഷ്ടിച്ചത് തത്വത്തിൽ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ അർത്ഥം വരുന്ന ഹാലുഖുൽ ദിദാൻ എന്നോ ഹാലുഖുൽ ഹിൻസീർ എന്നോ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് പാടില്ല എന്തേ കാര്യം അത് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിലുണ്ട് എന്നത് ശരി പക്ഷേ അത് റബ്ബ് താലാനക്കുള്ള ചൂക്കുമ്പോഴ് ഒരു ന്യൂനതയെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹാലുഖുൽ ഹിൻസീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു തരം താഴ്ത്തൽ പോലെയുണ്ടല്ലോ ആകയാൽ അത് ഹറാമാണ് എന്ന് അത് മുഴുത്ത സിലത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജംഹൂറു അഇമ്മത്തിൽ അഹിൽസുന്നത്തുകൾ ജമാ അവർ പറയുന്നത് വാരിതായത് മാത്രം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിലുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ 
അത് ഖുർആൻ ഹരീഫി ജുമാലില്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇത് അസുമാ ഉള്ളാഹിയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുമ്പോഴ് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ ഇമാം വസാരി റഹിമുഹുള്ള വിശദമായി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ജവ്വസ ഇത്തര കസിഫ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിൻ്റെ മേൽ ഖുറാൻ ഹദീസ് ഇജ്മായിൽ വാരിതായിട്ടില്ലാത്ത അതേസമയം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിൽ ഉള്ളത് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ അത്തരത്തിലുള്ള വിശേഷണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല വിശേഷണങ്ങൾ സിഫത്തുകൾ തന്നെ അതും ന്യൂനതയെ അറിയിക്കാത്ത ന്യൂനതയെ ധ്യോദിപ്പിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ ഇതാണ് സിഫാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മന ഇത്തലാഖൽ ഇസ്മി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഖുർആൻ ഹദീദ് ഇജ്മായിലില്ലാത്ത ഇസ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ശരി ആ പ്രയോഗം തെറ്റാണെന്നാണ് ഇമാം ഓസാരി റഹിമുഹുല്ലാ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം സാധാരണഗതിയിൽ അള്ളാഹുവിന് വിളിച്ച് ദ്വായ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഗൗനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫലില്ലാഹിൽ അസ്മാവുൽ ഹുസന വലില്ലാഹിൽ അസ്മാവുൽ ഹുസന ഫദുഹു ബിഹ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് അസ്മാവുൽ ഹുസന ഉണ്ട് അസ്മാവുൽ ഹുസന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്മാവുൽ ഹുസന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇസ്മുകൾ അതുണ്ടെന്ന് അതിനർത്ഥമുള്ളൂ അതേ ഉള്ളു ഇസ്മുകൾ എന്നൊന്നും അതിനർത്ഥമല്ല അള്ളാഹുവിനിക്ക് അൽ അസ്മാവുൽ ഹുസന എന്ന വളരെ മഹത്തായ കുറെ ഇസ്മുകളുണ്ട് അല്ലാത്ത ഇസ്മുകൾ വേറെയുമുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം അസ്മാവുൽ ഹുസന കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഇസ്മുകളൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ നാഥ എന്നോ തമ്പുരാനെ എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഏതായാലും ശരി അള്ളാഹുവിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂനതയെ ദ്യോദിപ്പിക്കുന്നുമില്ല എങ്കിൽ ജായിസാണെന്നൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പിന്തുണയല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷം സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിൻ്റെ ഉലമാവും അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് എന്ന പക്ഷക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടതുമാണ് ഇനി അങ്ങനെ വിളിക്കൽ ജായിസാണെന്ന പക്ഷം അത് ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ആ ജവാസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു ദിക്കറിൻ്റെ സുന്നത്തോ കൂലിയൊന്നും അതിനിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല അപ്പൊ മഹത്തായ വളരെ സുപ്രധാനമായ അസമാകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് തന്നെ അറിയിച്ചു തന്നത് ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കവേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കവേ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില ഇസുമുകൾ വിളിച്ച് വല്ലാതെ വികാരം കൊള്ളുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആണ് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാനുചിതമായത് ഉത്തമമായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകൾ ആണ് അല്ലാത്ത ഇസ്മുകളെ കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ വിധി നേരത്തെ നാം പറഞ്ഞത് തന്നെ തൗക്കീഫിയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവ് എന്നതാണല്ലോ പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അഥവാ അത് ഖുർആാനിലോ ഹദീഫിലോ ഇജ്മാവിലോ വന്നത് ആവണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നിടത്ത് പല ആ യഥക്കേടുകളും അത് അസുഖകരമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പലയിടത്തും പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം അല്ലാമ റാസി റഹിമുഹുല്ല തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഒസാലി റലിയുള്ളാവിനെ തുടങ്ങി പലരും നിർമ്മിതമായ അസ്മാ സിഫാത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധി അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അർത്ഥം ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്നല്ല വിഷയം അതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസുമാ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും വിളിക്കുന്നതും എന്ന് മഹാന്മാരതിനെയൊക്കെ തഫ്സീർ ചെയ്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ഉദാഹരണത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം മിൻ അസുമാ ഇല്ലാഹി തുംക്കിനു ദിക്കുറുഹു വഹദ അലാമ റാസി റഹിഹുന് എഴുതിയ ഒരു വിഷയാണത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസുമാകളിൽ അത് സ്വന്തമായി പറയാൻ പറ്റുന്നതുണ്ട് സ്വന്തമായി പറയാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് അൽ അസ്മാവുൽ ഹുസനായിൽ പെട്ടത് തന്നെ സ്വന്തമായി വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തമായി വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൗലിനായ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു യാ ഹയ്യു യാ ഹക്കീം 
അള്ളാഹു റഹ്മാനി ഹയ്യ ഹക്കീം എന്ന സുമാകളൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് വിളിക്കാം യാ അള്ളാഹ് യാ റഹ്മാൻ യാ ഹയ്യു എന്നാൽ അങ്ങനെ സ്വന്തമായി വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാടില്ലാത്ത സുമാകളുണ്ട് ഉദാഹരണം മുമീത്ത് വാർ അള്ളാഹു മുമീത്ത് ആണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അല്ല സുമാവ് ഹുസനയിൽപ്പെട്ടതുമാണ് മുമീത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വാർ അല്ല സുമാവ് ഹുസനയിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ നോക്ക് അവിടെ മുമീത്ത് എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് യാ മുമീത്തു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അസുമാവിൽപ്പെട്ട ഒന്നല്ലേ ദിക്കറല്ലേ പക്ഷേ യാ മുമീത്തു എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് അള്ളാഹിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല യാ ലാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അസുമാവിൽപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് അത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് സ്വന്തമായി പറയുന്നത് ശരിയല്ല അനുവദനീയമല്ലെന്ന് അള്ളാഹു മൊഹിയാണ് മൊമീത്തുമാൺ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും യാ ലാറു യാ നാഫ്യു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നു ആ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നു ആ ഉപദ്രവും അഥവാ ഹൈറും ഷെറും ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹു യാ ലാറു യാ നാഫ്യു അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സംഗതി അത് ഓരോന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അസുമാവിൽപ്പെട്ട ഓരോ ചുമകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകൾ അത് വിളിക്കുന്നിടത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരിക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുക എന്നുള്ളത് അനുചിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അസുമാവുല്ലാഹിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആയതുകൊണ്ട് അത് സംബന്ധിയായി സന്ദർഭികമായ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം അള്ളാഹുവിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് നാം പലതും അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ചാർത്തി വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന് വാരിതായ അസുമായിൽ അങ്ങനെയൊന്നില്ലല്ലോ ദൈവം അത് ഇസ്മാണ് ഇസ്മു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തിന്റെ മേൽ മാത്രം അറിയിക്കുന്നതായ വചനം വാക്ക് പദം ഒപ്പം വിശേഷണവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിഫത്ത് അപ്പോ അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്തിനെ അള്ളാഹു എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവം അള്ളാഹു ഉത്സാർത്തി ഒരു ഇസ്മാൻ എന്താണ് വിഷയം അത് തൗക്കൈഫിയത്താണ് അസുമാവ് എന്ന് വരുമ്പോഴ് ഖുർആാൻ ഹരീദ് ഇജ്മായിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് അനുവദനീയമല്ലെന്നാണല്ലോ ജുംഹൂറിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മധുഹബ് ജുംഹൂറിന്റെ മധുഹബ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ആ പ്രയോഗം തന്നെ അതപുകേടാണ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വാല് വിളിക്കുന്ന ചില പദങ്ങളൊക്കെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും തമ്പുരാനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും തുടങ്ങിയതായ പദങ്ങൾ അധികാരന് ചേർന്നതല്ല ഒരളവോളം പറഞ്ഞാൽ അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം വികാരത്തോടു കൂടി ചെല്ലേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ തുടങ്ങി നമ്മളെ മുങ്കാമികളൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ദൈവം പോലത്തെ പുതിയ വാക്കുകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അസ്മാ ഉല്ലാഹി സിഫാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ഇനി നമ്മൾ മുസന്നിഫ് പറയുന്ന വിഷയം നോക്കുക അഹിലുസ്വന്നത്തിന്റെ മധുഹബ് അവരുടെ അടുക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഇസ്മുകൾ അത് ഖദീമത്താണ് മുഴുത്തസിലത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് ഖദീമാണ് ഒക്കെ അള്ളാഹു ഹൽക്കിനെ സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ സൃഷ്ടികളാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് പേരുകൾ ചാർത്തിയത് എന്ന് സാധാരണ പടപ്പുള്ള സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണല്ലോ ആരും അവനവന് പേരിടാറില്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരാണ് അവന് പേര് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ മുഴുത്തസിലത്ത് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിനിക്ക് പേരിട്ടത് പേരുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് വിശേഷണങ്ങൾ ചാർത്തിയത് അള്ളാഹുവല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്ക് സൃഷ്ടികളാണ് ആ സൃഷ്ടികൾ എന്നാണോ ഉന്മൂലനാശം വരുന്നത് അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ അസുമാകളും നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അള്ളാഹു പേരില്ലാത്ത ഒരു മുസമ്മയായി ഒരു ശക്തിയായിട്ട് ബാക്കിയാകും ഇതാണ് അവരുടെ വാദം അതുകൊണ്ട് മുസന്നിപ്പ് പറയുന്നു ആ വാദം ശരിയല്ല വഴിന്തന അസ്മാ ഉഹുൽ അലീമത്തു കദീമ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ നാമങ്ങൾ അത് കദീമത്ത് ആണ് അലീമത്തായ ഇസ്മുകൾ അപ്പൊ അള്ളാഹു അലീമായതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാവും അലീമാണെന്നാണ് ആ വിശേഷണം കൊണ്ട് മുസന്നിഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മുകളൊക്കെ അലീമാണ് 
അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മാവണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ചാർത്തുന്നത് അതിനാളമത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ അത് അളിയമത്ത് ആണ് ആ അളിയമത്തായ പവിത്രമായ ഇനി അളിയമത്തിൻ്റെ ആശയം എന്താണ് പവിത്രമായ മഹത്തായ പരിശുദ്ധമായ എന്നൊക്കെ അളിയമത്തിന് അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാം എന്തിനെ തൊട്ടാണ് പരിശുദ്ധമായത് അസുമാവുകൾ എന്നൊരു വിശദീകരണം ചില ശാരീഹ്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിശദീകരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ അവനോട് ലായക്കായ ഇസുമുകൾ അല്ലാത്തത് ചേർത്താൻ പാടില്ല ലായക്കായത് മേൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ചേർത്താൻ പാടുള്ളൂ നോക്ക് അപ്പോഴേ അളിമത്താകുന്നുള്ളൂ ആ അളിമത്തായ അവൻ്റെ നാത്തിൻ്റെ മേലിൽ ലായിക്കാകുന്ന അതിനോട് അനുയോജ്യമായ പവിത്രമായ ആ അസ്മാവുകൾ ആസ്മാവുകൾ കദീമത്തിൻ കദീമത്താണ് ഹാദിസ തല്ലാപ്പിൽ കാലത്ത് വന്നത് അല്ല കേതാ സിഫാത്തുദാത്തിഹി അതേപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദാത്തിൻ്റെ സിഫാത്തുകൾ അഥവാ ഏഴായ ദാത്തിൻ്റെ സിഫാത്തുകൾ മാനവീയ സിഫത്തുകളാണല്ലോ ആ മാനവീയായ സിഫാത്തുകളുടെ സ്ഥിതിയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നിരാക്ഷേപം അലൽ ഇത്തിഫാഖ് കദീമത്ത് ആണ് എന്നാണ് ആ ബൈത്തിൽ മുസന്നിഫ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാവ് കദീമത്താണ് സിഫാത്തുകളും കദീമത്ത് ആണ് ഈ ആശയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുടനെ മുസന്നിഫ് പറയുന്നത് വഖ്തീറ അന്നസ്മാഹു വഖ്തീറ പ്രഫലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എവിടെ അഹുലുസനത്ത് വല്ലമാത്തിൻ്റെ അക്കിതയിൽ അന്നസ്മാഹു അന്ന അസ്മാഹു ആണ് അതിൻ്റെ അസുര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മുകൾ തൗഖീഫിയത്തുൻ തൗഖീഫിയത്താണ് തൗഖീഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷാരിയിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ വുറൂതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനിലോ ഹദീസിലോ ഇതാണല്ലോ ഷാരിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇതിന് വന്നതാണെങ്കിലും ഇജുമാ ഉല്ലുമത്ത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തൗഖിഫിയത്ത് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ തൗഖിഫിയത്തിൻ്റെ ആശയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ തൗഖിഫിയത്താണ് അർത്ഥം നോക്കി എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ പറ്റുന്നതോ ഖിയാസ് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല ഖിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തവാക്ക് ഉദാഹരണം അള്ളാഹു ജവാദാണ് ധർമ്മിഷ്ടനാണ് ധർമ്മിയാണ് ആ ജവാദ് അത് വാരിയതാണ് അത് തൗഖീഫായിട്ട് വന്ന ഇസ്മാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഫത്താണ് എന്നാൽ ആ ജവാദിൻ്റെ അതേ ആശയമുള്ളതാണ് സഹീ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞു സഹീ എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ഷാഫിയാണെന്ന് പറയാം ഷിഫ ഷാഫി പക്ഷേ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് തബീബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അരീമാണെന്ന് പറയാം ആരിമാണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഫക്കിഹാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് തൗഖീഫിയത്താണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാകൾ തൗഖീഫിയത്താണെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പ്രഫലമാക്കപ്പെട്ടത് കഥസിഫാത്തു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫത്തുകളും തൗഖീഫിയത്ത് ആണ് തൗഖീഫിയത്ത് ആണ് അത് വാരിതായതായിരിക്കണം ഫഹ്ഫൽ ഈ കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫഹ്ഫൽ നീ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുക അസംയത്ത സമാഴ് കൊണ്ട് വന്ന അഥവാ വാരിതായിട്ട് വന്ന സംയത്തായ അസ്മാ സിഫാത്തിനെ നീ ഹിഫലാക്കുക അത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലാതെ അർത്ഥങ്ങൾ നോക്കിയോ താതാത്മ്യം നോക്കിയോ ക്യാസിലേക്ക് പോയിട്ടോ നാം പുതിയതായ നാമങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ ചാർത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതാണ് ആ ബൈത്തിൽ മുസന്നിഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസത്ത് പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ കബൂലാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങൾ ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ ബലാകളിൽ നിന്നും സകലവിധ പകർച്ച വ്യാധികളിൽ നിന്നും സ്വർവുകളിൽ നിന്നും ആയിന ഹസദുൽമുകളിൽ നിന്നും നമ്മയും അഹിലിനെയും അമ്വാലിനെയും നാടിനെയും രാജ്യത്തെയും ലോകത്തിനെയും ഒക്കെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അസ്സാം വലൈക്കും